Assalamualaikum, my dear friends, my dear viewers, my dear students. Once again, at Kindle of Knowledge, my dear friends, you are watching Kindle of Knowledge. It's my channel on YouTube, and it's available anytime on YouTube. If you want to learn English grammar, so this channel will be helpful to you. Please come on my channel and visit my channel and learn with Kindle of Knowledge English grammar. So, my dear friends, today I bring for you present perfect continuous tense, and this tense is very simple. If you want to learn it very carefully and simple concepts, so please watch my videos to end. My dear friends, let's get start here. And the name of Allah, the most beneficent, most merciful. Shuru karta hu Allah ki naam se, jo inte hai zada mehrban and redeem hai. तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अधिक नंबर टेन अधिक नंबर टेन में क्या कहते हैं ही विल नॉट इंटर इन पैराडाइज माई डियर फ्रेंड पैराडाइज का मतलब होता है हमारे पास जैनल दोस्तों यहाँ पर हजीज भी कहते हैं ही विल नॉट इंटर इन पैराडाइज वो जैनल में दाखिल नहीं होगा हु ब्रिक्स टाइज जो क्या तोड़े तालुका जो तालुका तोड़ता हो जो तालुका तोड़ता हो वो जिन्हें दाखिल नहीं होगा विद किनशिप रिश्तेदारी में दोस्तों किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी एंड दोस्तों अब मैं यहाँ को बता दिया हजीत के बारे में अब इस हजीत को उर्दू में अगर हम कहें कैसे कहेंगे फतेह रहमी करने वाला जन्म में दाखिल नहीं होगा दोस्तों फतेह रहमी करने वाला वो शख्स होता है जो तालुक तोड़ता है जो तालुक नहीं निभाता जो रिश्ते नहीं निभाता वो शख्स को उर्दू में एक वो ख़ास वर्ड इस्तेमाल होता है वो वर्ड होता है कत रहमी तो कत रहमी का बेसिक्स मीनिंग यही है कि रिश्ते तोड़ने वाला तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया इस हजीत के बारे में और अब हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक्स के बारे में आज हमारा टॉपिक्स है प्रेजेंट टॉपिक इन टेंस एंड इस टेंस में दोस्तों आपको मैंने पहले चीज़ पिछले टेंस में मैंने आपको बताया है कि हर टेंस को सीखने के लिए आपको दो चीज़ों पर फोकस रखना है वो दो चीज़ें कौन सी हैं एक आपको हेल्पिंग वर्क चीज़ पर फोकस रखना है और दूसरा उर्दू में पहचान तो दोस्तों इस टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि इस टेंस में हमने आपके लिए क्या इजाफा किया है पिछले टेंस में आपके आपके पास ये चीज़ नहीं थी और इस टेंस में है वो चीज़ क्या है वो चीज़ है दोस्तों टाइम दोस्तों पिछले टेंस में हम टाइम का जिक्र नहीं करते थे लेकिन आज हम परफेक्ट जो हमारे पास जितने कंटिन्यूस परफेक्ट होते हैं उन तमाम टेंसेज में हम टाइम का जिक्र करते हैं इसलिए ये हमारे पास कहलाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो ऐसे टेंसेज में हम दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए वो दो वर्ड पहला वर्ड हमारे पास है सेंस एंड दूसरा हमारे पास है फॉर दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि सेंस कब इस्तेमाल करेंगे और फॉर कब इस्तेमाल करेंगे सेंस दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक ऑफ टाइम के लिए एंड फॉर हम इस्तेमाल करेंगे अन स्पेसिफिक ऑफ टाइम दोस्तों अनस्पेसिफिक ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है वो वक्त जो आपको मालूम ना हो वो वक्त जो पीरियड ऑफ टाइम हो उसको हम कहते हैं अनस्पेसिफिक ऑफ टाइम ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आपको आसानी से ये बात समझ में आ सके कि यहाँ पर आप किसी और किसी साथ लगाना है और सेंस दोस्तों सेंस हम उस वक्त के साथ लगाएंगे जो हमारे पास पॉइंट आउट हो जो टाइम हमारे पास पॉइंट आउट हो वो टाइम जो हमारे पास पॉइंट हो तो उस टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं उस टाइम से पहले हम लगाते हैं साइंस सेंस और जो टाइम मालूम ना हो जो टाइम आपको कंफ्यूज करता हो कि ये कौन से वक्त की बात हो रही है और इसमें कौन से वक्त का जिक्र हो रहा है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे फॉर तो दोस्तों फॉर होता है अनस्पेसिफिक ऑफ टाइम के लिए एंड सेंस होता है स्पेसिफिक ऑफ टाइम के लिए स्पेसिफिक से मेरा मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम एंड अनस्पेसिफिक से मेरा मतलब ये है कि पीरियड ऑफ टाइम जिसमें एक ड्यूरेशन होता है जिसमें आपको ये बताना चाहिए कि ये कौन से वक्त कौन से पॉइंट ऑफ का कौन से पॉइंट का जिक्र कर रहा है तो उसके लिए आपने फॉर इस्तेमाल करना होगा और अगर पॉइंट आउट का जिक्र हो उसमें तो आपने उसके साथ उस उस वो जो टाइम होता है उससे पहले आपने क्या लगाना होगा फॉर तो दोस्तों ये तो होगा सेंस एंड फॉर के बारे में मैंने जो एक्स्ट्रा वर्ड जो आपसे लिखे हैं इस सेंस में जो एक्स्ट्रा जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी और इसके बाद जो बात आती है वो आम बातें हैं जैसे कि आपने पिछले टेंसेज में आपसे बात की थी कि हर टेंस को सीखने के लिए आपको दो चीज़ों पर फोर्स रखना है वो एक चीज़ है आपके पास एंड उर्दू रिकोगशन उर्दू में पहचान उर्दू में पहचान दोस्तों इस सेंस का उर्दू पहचान होता रहा है रही है और इसके साथ 
मैंने आपके पास यहाँ पर आपने लिखा है विद टाइम तो ये पहचान तो जरूर होगा और इसके साथ टाइम का जिक्र होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और ये पहचान इस पहचान के जरिए हम किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं किसी भी जुमले को पहचान सकते हैं कि सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग करता है अगर उसमें टाइम का जिक्र हो अगर टाइम का जिक्र ना हो तो दोस्तों ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो दोस्तों ये तो हो गई हमने टाइम के हवाले से हमने बात की और अब हम बात करने वाले हेल्पिंग वर्क के हवाले से दोस्तों हेल्पिंग वर्क हमारे पास है हैज बीन एंड हैव बीन दोस्तों ये हेल्पिंग वर्क हम इस्तेमाल करेंगे इस सेंस में जब हम इस्तेमाल करने वाले होते हैं हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट एंड यूज से तो उसमें हम ये हेल्पिंग वर्क यूज करेंगे या ये हेल्पिंग वर्क यूज करेंगे तो हैज बीन जो हमारे पास ये हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन यहाँ पर आप जिसमें भी कह रहे हैं ये दिख रहे हैं शी दिख रहे हैं एंड चौथा हमारे पास है सिंगुलर नेम तो दोस्तों इन प्रोनाउन के साथ हमने क्या लगाना होगा हेज बीन और इसके अलावा हमारे पास क्या है हैव बीन तो दोस्तों हैव बीन हम किस प्रोनाम के साथ लगाएंगे कौन से प्रोनाम हमारे पास होते हैं जिसके साथ हम हैव बीन लगाएंगे तो वो प्रोनाम हमारे पास है डे यू वी आई एन यूर नेम तो दोस्तों ये प्रोनाम होते हैं जिसके साथ हम हैव बीन लगाते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ ये इसके बारे में आपको बता दें कि ये चार विचार हमारे पास क्या है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये जो हमारे पास है इसमें आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास एक थर्ड पर्सन प्रोनाम है जो प्लूरल है जो आप प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं और बात ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे ये ही शी और इसके राशि में लड़ने में हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाम से कुछ होते हैं तो इस बात से हमारे पास यू आता है यू हमारे पास एक वाहिद हमारे पास एक वाहिद प्रोनाम है जो सेकेंड पर्सन को नाम है तो इसके अलावा हमारे पास क्या है वी एन आई ये दोनों दोस्तों हमारे पास क्या होते हैं ये फर्स्ट पर्सन को नाम होते हैं इसके अलावा प्यूरल नेम प्यूरल नेम भी दोस्तों हमारे पास क्या होता है थर्ड पर्सन को नाम होते हैं तो दोस्तों ये तो हो गए हम लहरते वर्ग के हवाले से हमने आपको बताया और इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के हवाले से दोस्तों स्ट्रक्चर एंड फार्मूला सर ये क्या होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर एंड फार्मूला जैसे कि आप लोगों को पता होगा पिछले सेंटेंस से अगर आपने देखी है तो वहाँ से आपसे अंदाजा हो जाएगा कि स्ट्रक्चर एंड फार्मूला दोनों एक बात होती है और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या होना जरूरी है क्योंकि अगर ये आपके पास ना हो तो आप कोई भी सेंटेंस करेक्ट नहीं बना सकते तो दोस्तों करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ड और उसके अलावा हमें उर्दू का पहचान होना जरूरी है तो अब हम बात कर रहे हैं सच के हवाले से उसमें सच के हमारे पास सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए सब्जेक्ट और उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ड जो हमारे पास एस गो है इसमें इसमें हम एक लगाएंगे और उसके बाद बीन हम लगाएंगे और प्लस हमारे पास वर्क के एन जी जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है पार्टिसिपल क्या होते हैं इसके इसके हवाले से मैंने चला एक वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए अपलोड करूँगा कि आप जान सकें कि पार्टिसिपल हमारे पास क्या होते हैं हो सकता है हमारे व्यूवर्स जो हमारे पास होते हैं तो इनमें से हमारे पास बिगनर के व्यूवर्स भी है जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है और वो स्टूडेंट भी है जो हमारे पास पाँचवीं क्लास में है और वो स्टूडेंट भी हमारे वीडियोज देखते हैं जो दसवीं क्लास के हैं इसके अलावा बहुत सारे बिजनर के स्टूडेंट भी हैं जो हमारे वीडियोज देखते हैं तो मैं उनके लिए भी कहता हूँ कि आप कोई पार्टिसिपल का पहचान होना जरूरी है कि आप पार्टिसिपल को के बारे में जान सकें पार्टिसिपल हमारे पास कितने होते हैं तीन टाइप के पार्टिसिपल होते हैं इन शेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपसे मैं पूर्ण करूँगा तो आप मोबाइल देख कर आपको ये अदाजा होते हैं कि पार्टिसिपल क्या होते हैं और इसे कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास बात आती है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसके बाद हमारे पास सेंस या फोर दोनों में हम एक लगाना होगा या कौन सा लगाना होगा ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर कि आपके पास जो टाइम है ये पॉइंट आउट है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है अगर ये पॉइंट आउट है तो ये हमारे पास क्या होगा स्पेसिफिक ऑफ टाइम होगा अगर ये पीरियड ऑफ टाइम है तो ये हमारे पास स्पेसिफिक ऑफ टाइम होगा जिनके लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट पॉइंट आउट ऑफ टाइम के लिए हम सेंस इस्तेमाल करेंगे कर कर करेंगे तो दोस्तों ये तो हो गया फार्मूला अपरमेटिव सेंटेंस का आप बता दें हिंदी के भी सेंटेंस बनाने का फार्मूला उस फरूली में हमारे पास क्या है सबसे पहले सब्जेक्ट है उसके बाद जो हमारे पास हेल्पिंग वर्क है 
इस दोनों में हम एक लगाएंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग अगर हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास ये होंगे तो उसी तरह हमें एस भी लगाना होगा और अगर सब्जेक्ट हमारे पास ये होंगे तो उसी तरह हमें है भी लगाना होगा तो उसके बाद आपने लगाना है नाच और उसके बाद बी लगाना है और इसके बाद आपको क्या लगाना है वो अगर एन जी फॉर्म जो हमारे पत्र में पार्टिसिपल होता है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपने सी सी फॉर्म में दोनों में एक लगाना है और उसके बाद आपने टाइम का जिक्र करना है तो दोस्तों ये होता है हमारे पास में जो का फॉर्मूला और इसके बाद हमारे पास है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर बाई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी सी फॉर्म प्लस टाइम तो दोस्तों ये होता है और उन दोनों में आपने कौन सा इस्तेमाल करना है ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ये आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही लगाना है तो दोस्तों अब हमने बताया आपके आपको यहाँ पर आपने इसके बाद आपने क्या लगाना है टाइम टाइम का जिक्र आपको इसकी बात करना है तो अब हमारे पास बात आती है नहीं तो हमारे पास क्या है दोनों में हम एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट हमारे पास जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे है सर है दोनों को आप अगर इस फॉर्मूले को देखिए या फिर एंटरगेट के देखिए दोनों फॉर्मूले सेम है लेकिन इस सिस्टम का चेंजिंग है तो वो सिर्फ नॉट का चेंजिंग है तो दोस्तों आप इंटरगेट के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाए सब्जेक्ट के बाद तो ये बन जाएगा आपके पास नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव फॉर्मूला और इसके बाद आपने बीन लगाना है उसी फॉर्मूले की तरह और वर्क या इंजी फॉर्म पर भी पार्टिसिपल ये लगानी है और इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद आपने फीस या फोर दोनों में से एक इस्तेमाल करके आपने सब चीज़ को बनाना है उसके बाद आपने टाइम कभी कर दिया जाएगा टाइम आपके पास पॉइंट ऑफ टू हो तो उसके लिए आपने सिक्स लगाना है अगर टाइम आपके पास पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके लिए आपने फोर लगाना है मेरा मतलब है स्पेसिफिक एंड एंड स्पेसिफिक ऑफ टाइम जो मैंने आपको बताया तो दोस्तों ये तो हो गए हैं इसके फॉर्मूले और पहचान उर्दू में और हेल्थ वर्क और अब बात आती है कि मैं आपको एक सेंटेंस बना कर दूँ एक सेंटेंस वो सेंटेंस जो कि इन फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड हो इस फॉर्मूले के तहत मैं आपको एक सेंटेंस बना कर दूँ तो वो सेंटेंस मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ वो सेंटेंस भी सबसे पहले आपके पास है मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ शी एज बी वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग वो सुबह से कपड़े धो रही है तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ मॉर्निंग क्योंकि हमारे पास एक वक्त है सुबह है तो दोस्तों यहाँ पर हमने सेंस इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर सेंस इस्तेमाल होता है और ये हमारे पास क्या कहलाता है पॉइंट ऑफ टाइम तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेंस लगाया और अगर मैं जैसे यहाँ पर लगा था कि वो क्या करती है दो दिन से कपड़े धो रही है तो यहाँ पर अगर मैं लिखा टू डेज तो दोस्तों टू डेज अगर मेरा बन लेता तो ये पता नहीं चलता कि कौन से दो दिनों की बात हो रही है तो फिर आपने चीज से ही यहाँ पर आपने क्या लगाना होता था फॉर तो दोस्तों फॉर के बाद आपने क्या लगाना होगा फिर उसके बाद आपने डॉट यानी कि फुल स्टॉप लगाना होगा तो फिर इस सेंटेंस कैसे बन जाता था अगर हमारे पास टू डेज की बात होती शी हैज बी वॉशिंग शॉर्ट्स फॉर फोर डेज वो दो दिन से कपड़े धो रही है तो इसमें आपके पास टाइम है ये आपके पास पॉइंट आउट नहीं है ये आपके पास स्पेसिफिक टाइम नहीं है ये आपके पास है अनस्पेसिफिक ऑफ टाइम एंड ये आपके पास है पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चलता ये किस वक्त का किस दिनों किस दिनों की बात हो रही है तो दोस्तों अब बात आती है तो बनाने का फॉर्मूला तो फॉर्मूले आप बता नहीं है और ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस और फॉर्मूला दो आप जिस तरह के दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है सिर्फ यहाँ पर अगर मेज किया गया है तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ नॉट तो नॉट वेट करने से यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्मेटिव फार्मूला नेगेटिव बन जाता है और इसी फार्मूले के तहत यहाँ पर नया आपने सेंटेंस बनाया है इस सेंटेंस में क्या कहते हैं शी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही है तो ये होती है इसकी मीनिंग और इसके बाद हमारे पास बात आती है इंटरव्यू सेंटेंस बनाने का तरीका दोस्तों इंटरव्यू सेंटेंस बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप आपने क्या करना होगा हेल्थ वर्क को सब कुछ पहले लाना होगा उसके बाद आपने आपने सब्जी लगाना होगा और सब्जी के बाद आपके पास दूसरा कोई हेल्थ वर्क है 
तो वो लगाएं और उसके बाद आप नहीं होते हैं जी फॉर्म देखें हमारे पास तरह पर्टिसी पर होता है ये लगानी है और इसके बाद आपने क्या करना है आप जिस जो आपके पास होता है वो लगाना है और जी के बाद आपने वो कंप्यूटर करना है वो कंप्यूटर के साथ आपने इसी से कोर क्लास में लगाना है यहाँ पर हमारे पास मॉर्निंग है तो मॉर्निंग हमारे पास एक पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है स्पेसिफिक टाइम है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फिक्स कराया अगर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अगर आपके पास मॉर्निंग नहीं है अगर कोई डेज की बात होती तो तो आपने कोई डेज के बारे में आप इशारों की बात होती तो वहाँ पर आपको कॉल लगाना होगा क्योंकि ये पता नहीं चलता कि ये कितने सालों की बात हो रही है कौन से सालों की बात हो रही है तो उसके लिए आपने कॉल इस्तेमाल करना पड़ता था तो दोस्तों अब बात आती है और इस इस क्लास में आपने ये क्वेश्चन दिमाग जरूर लगाना होगा क्योंकि अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स पेपर में काटे जा सकते हैं तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपने क्वेश्चन दिमाग जरूर याद रखना है इसके बाद हमारे पास है निगेटिव प्रेशन ट्रोगेटिव निगेटिव प्रेशन ट्रोगेटिव का मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इसका फॉर्मूला बिल्कुल एंट्रोगेटिव की तरह होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर एड किया गया है तो वो सिर्फ नॉट तो नॉट की चेंज नॉट की एड करने से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास और इसके बाद आपने वॉशिंग जो कि आपके पास एक हेल्पिंग सॉरी आपके पास जो कि एक वर्ब है कंटिन्यूस फॉर्म है इसका तो ये फॉर्म आपके पास होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल तो उसके बाद आपने लगाना है जय जो ऑब्जेक्ट लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर आप जैसे कि मैं यहाँ पर क्या किया वॉक करने का नहीं किया है तो आपने यहाँ पर वॉक करने का करना है ये मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं आपको बता दूँ कि सेंटेंस आपके पास कौन सी टेंस से बिलोंग रखता है दोस्तों ये तो ये चेंज जो मैंने आपके यहाँ पर लिखा है Has she not been washing clothes? दोस्तों ये सेंटेंस तो ये सेंटेंस है लेकिन इसमें गलती क्या है ये गलती मैं आपको बता दूँ अगर आपको पता ना हो कि यहाँ पर यहाँ पर आप जिस नॉट के बाद आपके पास क्या है बीन बीन जब आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसके बाद आपने क्या करना होगा वर्क करने का करना होगा वर्क करने का अगर आप ना करें तो ये सेंटेंस आपका हल्क हो जाएगा तो वॉशिंग के बाद आपको वर्क करने का करना है और उसके बाद आपने क्या करना है सेंटेंस आपका हो जाएगा कंप्लीट तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाया यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे सिंस और सिंस के बाद आप क्या लगाएंगे मॉर्निंग जैसे कि मैंने सेंटेंस आपको ऑलरेडी यहाँ पर बना के लिखा है तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पास फॉर्मूले के तेज सेंटेंस तो मैंने इसी सौ फोर आपके पेन क्यों नहीं लिखा क्योंकि आप ये अदादा हो जाए कि यहाँ पर अगर आप टाइम का जिक्र नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं बल्कि रॉन्ग हो जाएगा तो ये बात आपको नोट रखनी है कि आपको टाइम का जिक्र लाजम करना है अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत तस्वर किया जाएगा तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था प्रेजेंट पढ़ने के लिए यूज थे सर तो ये तो हो गया इन शाला हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिए अपने वाले के भी ख्याल रखिए और इसके अलावा अपने भाई बहन और दोस्तों का भी ख्याल रखिए मिलेंगे इन शाला अगले वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़